എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എൻ്റെ ക്ലാസ് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും നിങ്ങളതിനൊരു ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എൻ്റെ പരിശീലനങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അക്ഷരങ്ങളായി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു ചിത്രമായി അതല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഒരു പേനയും കടലാസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണുന്നത് പോലെ അക്ഷരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കിത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും നിങ്ങളെപ്പോൾ കേട്ടാലും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കേട്ടാലും ഇതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അത് ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആവാനും അത് നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുവാനും കഴിയും എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാകും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകവും പരലോകവും ഇഹപരവിജയം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക വിജയിക്കാനാണ് വിജയിക്കാനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ വിജയം അത് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും വിജയിക്കേണ്ടതാണ് ഹിയർ ആൻഡ് ദയർ എന്നാണ് പറയാറ് ഇവിടെയും അവിടെയും ജീവിക്ക ജയിക്കണം വിജയിക്കണം ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും വിജയിക്കണം ഇൻഷാല്ല എങ്ങനെയാണ് വിജയം നേടേണ്ടത് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും വിജയം നേടേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര സമീപനത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വേള ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം വളരെ വിശാലമായി പറയേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹ്രസ്വമായ അവതരണത്തിനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിജയത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്താണ് വെറുതെ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകുമോ വെറുതെ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ മത്സരം വേണം അല്ലെ അവിടെ മത്സരം നടക്കണം എന്ത് മത്സരം ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസമോ ഒരു സ്ട്രഗിളോ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനമാണ് വിജയം ലഭ്യമാകുന്നത് ഒരാൾ മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുണ്ട് കുറെ കൂട്ടം ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളുണ്ട് വടംവലിയൊക്കെ അല്ലെ ടെഗ് ഓഫ് വാർ എങ്ങനെയാണ് അത് കുറെ ആളുകളാണ് കുറെ ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിജയിക്കുകയും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും പരീക്ഷകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിജയിച്ച് ജോലി ഈ ലോകത്ത് നേടണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജോലി നേടണമെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി നേടണമെങ്കിൽ അവൻ പരീക്ഷ വിജയിക്കണം മത്സര പരീക്ഷകൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഇതൊക്കെ വിജയിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ബാധ്യതകളുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ബിസിനസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിജയിച്ച് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന ഭൗതിക വിജയം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് രണ്ട് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് തലം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ ഒരു രോഗം എടുത്ത് പരിശോധിക്കും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെ കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് രോഗം ഇതിൻ്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയപരവുമായ തലമുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭൗതിക തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടണം കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് ഈ അസുഖത്തെ മാറ്റണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഭൗതിക തലം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ മഹാമാരി പോലെ അത് പടരുകയാണ് ഈ സമയത്ത് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അതിനെ അതിനെ തടയിടുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭൗതിക ഭൗതിക വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ വശം എന്താണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക വിശ്വാസികളായ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മതവിശ്വാസികളും ഒക്കെ പടച്ചറബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ വശമാണ് ആത്മീയ തലം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത അസുഖങ്ങൾ പോലും ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട
അവിടെ പറഞ്ഞൊരു തലമുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു അവരുടെ മൈൻഡിനൊരു സാന്ത്വനം കിട്ടണം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടണം അതിനെന്താണ് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതാണ് പ്രയർ പ്രയർ അവർ നിലനിർത്തണം പ്രയർ ഈസ് പവർ മോർ പ്രയർ ഈസ് മോർ പവർ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന ശക്തിയാണ് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന അത് വലിയൊരു ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ധാരാളം ഊർജ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കുമെന്നാണ് അതിന് കുറേ വശങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും നമുക്കൊരു ആത്മീയതയും ഭൗതികവും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ വിജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് വിജയമാണ് അതാത്മീയവും ഭൗതികപരവുമായ വിജയമാണ് ആ വിജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ വിജയികളുണ്ടാകുമ്പോൾ പരാജിതരുണ്ടാകും അതുറപ്പാ അതൊരു ലോക തത്വമാണ് വിജയത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ വിജയം ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സമയം മറ്റൊന്നും കൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പരാജയവും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മൾ ജീവിതമാണല്ലോ തുടക്കം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനറി ബോർഡ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ലൈഫ് എന്ന് എന്ന് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പറും പേനയും കയ്യിൽ പിടിച്ച പ്രിയരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈഫ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത് ലൈഫിലെ എല്ലും ഐയും നമ്മോട് എന്താണ് പറയുന്നത് ലേൺ വിത്ത് ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് അല്ലെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശേഷാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം കണ്ട ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ഷരം തന്നെ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മോട് ലേൺ വിത്ത് ഇന്റലിജൻസ് വിശേഷാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പഠിക്കുക അതാണ് ജീവിതം കണ്ടോ ആ വാക്ക് തന്നെ ആ വാക്കിലെ രണ്ടക്ഷരം പറയുകയാണത് നോക്കൂ അപ്പോ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മനുഷ്യന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് മനസ്സിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കണം മനസ്സ് മൈൻഡ് ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടാണ് ഒരു കലയാണ് അത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ടിപ്സ് തരികയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചില ടിപ്സ് തരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തിന് നിങ്ങൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഈ സമയത്ത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും നമുക്ക് വളരെ ലളിതവും സുഖകരവുമായിട്ട് നേരിടാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ നേരിടുന്നവനാണ് വിജയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പ്രതിസന്ധിയല്ലാതെ അതായത് സുഖകരമായ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല അവനെ വിജയിയാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വിജയികൾ ആക്റ്റീവ് ആവുക പ്രതിസന്ധികൾ അവിടെയല്ലേ അവിടെയല്ലേ നമുക്ക് ഭൗതികപരമാണെങ്കിലും ആത്മീയപരമാണെങ്കിലും വിജയം നേടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമാണോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈൻഡിന്റെ ചില ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു വശം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രെയിൻ പോലെയല്ല ബ്രെയിൻ പവറും മൈൻഡ് പവറും രണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് മൈൻഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് പവറും ബ്രെയിൻ പവറും ഒന്നാണ് എന്ന് അല്ല അത് വേറെയാണ് അത് തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുടിയിരിക്കുന്നത് എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും മനസ്സിനെ കുറിച്ച് മൈൻഡിനെ കുറിച്ച് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം മൈൻഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് രണ്ട് മൈൻഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധ മനസ്സ് മറ്റേത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇനി ബോധ മനസ്സാണോ ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണോ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാവും ബോധ മനസ്സ്
വാട്സ് വെൻ വി ആർ എവേക്ക് എന്നാ പറയുക നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോധ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമുള്ള സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇനിയാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി പറയാനുള്ളത് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനും സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനും ധാരാളം പവറുകളുണ്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ബോധ മനസ്സാണ് തിങ്കിങ് ലോജിക് അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇന്റലിജൻസ് ഐ ക്യു മൂവ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ആക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഡിസയർ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിൻ്റെത് ഞാൻ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയിൽ ഞാൻ എന്താക്കും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി തരും ഇനി കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയൊന്നും അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇനി അൺ പിന്നെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെയോ അതിലാണ് ഡ്രീമിംഗ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇമോഷൻ ഉള്ളത് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആത്മീയതയൊക്കെ ഉള്ളത് ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ചിന്തകളുള്ളത് ക്രിയാത്മക ചിന്തകളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഓർ ബ്രോ ബോഡി ഗ്രോസ് ഓട്ടോ സജഷൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ ഓവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പിന്നെ റെഡി ആവണം എന്നുള്ളതാണ് കോവിഡിനെതിരെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹീലിംഗ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹെൽത്ത് അല്ലെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിസ്റ്റം വിജയം പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിസ്വലൈസേഷൻ തുടങ്ങി ധാരാളം ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ധാരാളം കഴിവുകൾ ഒരു വലിയ കഴിവുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഇത്ര നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് രണ്ടാണ് ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മറ്റൊന്ന് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ അവറും അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു ഒരു തത്വം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നം അതായത് ബോധ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇതല്ലേ നമുക്കത് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്രയും സമയം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ബോധ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോ നൂറുകണക്കിന് വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തോളം വാക്കുകളിൽ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ട് 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 പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞ ബോധ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നാലും നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ അതിന്റെ മലയാളം പറയാം നമ്മുടെ ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷമത കുറവ് അതിന്റെ ഒരു ദുഷിപ്പിക്കൽ അതിന്റെ ഒരു ഡി കെ അതിനൊരു ക്ഷയം സംഭവിച്ചാൽ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുക മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും നമ്മുടെ അൺ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ഉപബോധ മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ അതൊന്നും ഒന്നും ഇങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളങ്ങോട്ട് ഒരു 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 വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫെയിലിയർ പരാജയം ഫിയർ പേടി ട്രാജഡീസ് ദുരന്തങ്ങൾ എവിൾ തിന്മ ഹ്യൂമിലിയേഷൻസ് അപമാനം മാനക്കേട് സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി ആങ്കർ ദേഷ്യം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ പ്രയാസമുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ എന്താണ് പറ്റ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ റീപ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യേണ്ടത് റീപ്രോഗ്രാമിങ് അങ്ങനെ റീപ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെൽത്തും ഹെൽത്തും റിലേഷൻഷിപ്പും സക്സസ്സും അല്ലെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം സക്സസ് കരേജ് ധൈര്യവും കോൺഫിഡൻസും ആത്മവിശ്വാസവും ഇൻസ്പിരേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെയ
ഈ വിജയുടെ വിജയിക്ക് ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്ര പത്തൊൻപതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിലാണ് ഞാൻ വോയിസ് നോക്കിയില്ല കുറച്ച് കൂടി പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ല ഇതിൻ്റെ വ്യാപനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പോലും എനിക്ക് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പോലും എനിക്ക് കോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പിന്നെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് സംസാരിച്ചത് ഫോണിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും പലരും വാട്സപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് ഷാർജയിലുള്ള ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സർ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അയക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് സർ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു വീഡിയോ അത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് വേറെ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇത് കോവിഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കേസായിട്ട് വിളിക്കുന്നവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചും പേടിച്ചും നിന്നിട്ട് വിളിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പാകവും പക്കവും ഫലവും ഉള്ളതാക്കി മാറ്റേണ്ടത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒന്ന് ഇരുട്ട് മറ്റൊന്ന് അരണ്ട വെളിച്ചം മറ്റൊന്ന് വെളിച്ചം ഈ പേടിയും ബേജാറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഇരുട്ടായിരിക്കും പാറ്റ കാടിനെ ഇരുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ പനി വരുമ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് പറയും പടച്ചോനെ കുടുങ്ങിയല്ലോ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ലത് അപ്പം എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടാളുകൾക്ക് പിന്നെ കേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ തോന്നുക ഓ അവർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയും തൊട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ വാതിൽ തൊട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ അങ്ങ് പനിച്ചു നല്ല ശക്തമായ പനി വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവസാനം അതിന് നമ്മുടെ കെ എം സി സിയുടെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ വളരെ അറാഹത്തുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം സുഖമുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ അപ്പോൾ വളരെ കേവലം സാധാരണമായ ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് അങ്ങ് ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊന്നാണ് അരണ്ട വെളിച്ചം ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉദാഹരണത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അരണ്ട വെളിച്ചം അരണ്ട വെളിച്ചത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ടൗണിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഈ അരണ്ട വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മുടുക്ക് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ലൈറ്റായിരിക്കും ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇബ്രിയിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു യാത്ര പോയി അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കാം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കാണില്ല പക്ഷെ ഫുള്ള് ലൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒമാൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് റോഡ് നല്ല റോഡ് ഫുള്ള് രണ്ട് സൈഡിൽ ലൈറ്റുണ്ട് ഏലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ഥല സ്ഥലം കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇരുട്ട് കാണും ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ അരണ്ട വെളിച്ചം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നാട്ടിൽ ചിന്തിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വയനാടൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാരണം കാടും മലയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു വരാം നമ്മുടെ ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക ഒരു അരണ്ട് വെളിച്ചുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അരണ്ട് വെളിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല ഇളകുന്നതും മറ്റൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു ഭീകര രൂപമായും അതിന് ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചു നോക്കുന്നതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇളകുന്നതായിട്ടും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോന്നും പലതും അരണ്ട് വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് പലതും ഇങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ല
ഒരു ഫിയർ അല്ലെ ഇമോഷണൽ ഏറ്റവും വികാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തീക്ഷണമായ വികാരമാണ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് ഫിയർ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നാൽ അവനിക്ക് മാഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിന് എന്താണ് ചികിത്സ തേടുക എന്നല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും പേടിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുദാല വിശുദ്ധമായ അൽബക്ര സൂറത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ മറ്റു ആയത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണ് അള്ളാഹുദാല നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും റബ്ബാണ് പറയുന്നത് സൃഷ്ടാവാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചില പരീക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കമ്പനിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശമ്പളം കുറച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇട്ടറിഞ്ഞു പോരുകയല്ല വേണ്ടത് ഗൾഫ് വാർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഗൾഫ് വാർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇട്ടറിഞ്ഞു പോകുന്നവർക്കൊന്നും പിന്നെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വരാനുള്ള കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണ്ണിലേക്ക് ഇവിടെ ജോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും മൊത്തത്തിലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇട്ടറിഞ്ഞു പോരല്ല അവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കലാണ് ഞാൻ വിജയത്തിന്റെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയം അത് ആത്മീയപരമാണെങ്കിലും ഭൗതികപരമാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ത് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശോ അതൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പരാജയം അത് നമ്മുടേതാണ് സബ്ജക്റ്റീവാണ് എൻ്റെതാണ് എൻ്റെ പരാജയം എൻ്റെതാണ് വേറൊരാളെ കൊണ്ടല്ല എന്നെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇന്നലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറക്കു വെച്ച് ഇന്ന നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഹിദ് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇൻഷാല്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി ഇതൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രയാസത്തിന് പ്ര പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു പ്രവാസികൾ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു കെ എം സി സിയുടെ നേതാക്കന്മാർ കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകർ നാട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കൈ മെയ് മറന്ന് തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നും അത് മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകർ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ അള്ളാഹുത്താലെ കൈവിടുകയില്ല തീർച്ചയായും കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സ് ക്ഷയിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മൈൻഡ് പവർ ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെറുതെ കിട്ടൂല അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോട്ട് എ ഫിലോസഫി അത് തത്വശാസ്ത്രമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വിഷയം വരുമ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് അതാണല്ല നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ ആകെ ക്ഷയിപ്പിച്ച് കളയുക അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നോ എനിക്ക് പറ്റില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോന്ന് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്ത 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 വെറുതെ പണ്ടേ ഒരു രാജകുമാരിയെ പാമ്പ് കടിക്കുന്ന കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാമ്പൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പേടിച്ച് 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 പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പക്ഷെ പാമ്പിനെ ഒന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല പേടി എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയിൽ ഇതങ്ങ് ലയിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ പേടിയാണ് എന്തായി മാറിയത് പാമ്പ് കടിയായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അത് വിജയികളുടെ ലക്ഷണമാണ് ആ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക സക്സസ് അത് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറണം കാലാവസ്ഥ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറണം അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിജയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാ
സെൻസിബിളായിരിക്കണം നമ്മൾ വിവേചനം വേണം നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ചിട്ടയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാവണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് സക്സസിൻ്റെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ സംഭവമല്ല സക്സസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി നോക്കിയാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട സംഗതികളൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് വിവേചനം വേണമെന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിക്കുന്നുണ്ടാകും അവരിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മോട് എന്ത് പറയും സാന്ത്വനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയും ചില ആളുകൾ പരിതപിച്ചു കൊണ്ട് പറയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയാലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി ഇതാണ് എന്താ ചില ആളുകൾ വന്ന് വല്ലാതെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കും ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് വല്ലാതെ പരിതപിക്കും ഓ കഷ്ടം അങ്ങനെ ആയല്ലോ രണ്ടിൻ്റെയും പുറകിൽ വലിയ നെഗറ്റീവാണുള്ളത് ഒന്ന് അസൂയാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ കളിയാക്കലാണ് ഏ മറ്റൊന്ന് അവന് ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ദുഷിച്ച ചില സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ പല ആളുകൾ നമ്മോട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കാര്യം അപ്പം അദ്ദേഹം വിദേശത്തൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയും എന്നെ കണ്ടില്ലേ നിനക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു മറ്റൊക്കെ പറയും വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിലാണ് വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ മനസ്സിലാണ് ഈ തീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പം പറയും ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നില്ലേ നീ അന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്തൊരു ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലതും ചില ആളുകൾ അതൊന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കും അതൊന്നും സാരില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ആ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താണ് ആ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പരിഹാസമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വാഹനവും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പ്രൈ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം കണ്ടോ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ പവറാണത് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ വരും അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അത് പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അത് എന്നോടല്ല എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിയിൽ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊന്നും എന്നോടല്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണ് മൈൻഡിന് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുത്താൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് വിട്ടേക്കുക പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരാളെയും നമ്മളങ്ങനെ വല്ലാതെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയൊരു മുടക്ക് മുതലിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊന്നും ആരെയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വരിക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടതൊക്കെ ആലോചിച്ചും കണ്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പെട്ടെന്ന് പോലെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ലീഡേഴ്സാണ് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് ഞാൻ മൈൻഡിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നാല് ദിവസം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പിന്നോട്ട് പോകും അത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അവിടുന്ന് പ്രവാസ ലോകത്ത് വന്ന ഒരാഴ്ച കൂടെ വന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എന്താക്കുന്ന അറിയാം പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പണികൾക്കോ മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ പോകും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കടകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആവുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക വെറുതെ നിൽക്കരുത് ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും എല്ലാ പരീക്ഷകളെയും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും എല്ലാ ബാധ്യതകളെയും നമുക്ക് മൈൻഡ് ട്യൂണിങ്ങിലൂടെ നമുക്കതിനെ വിജയിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് ഞാൻ വെറും സൈക്കോളജി മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ ചിന്ത
സക്സസ് ഓർ വിന്നേഴ്സ് ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാഥൻ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അമീൻ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹൃദ് അഹ്മദ് അലഹമുല്ലാ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള